mpenzi mtazamaji karibu katika kipindi cha ujuzi ni maisha kipindi hiki huandaliwa na kuletwa kwenu na mamlaka ya elimu na mafunzo ufundi study veta na kurushwa hapa hapa TBC1 kila siku ya Jumamosi saa moja kamili usiku lengo la kipindi hiki ni kuhabarisha juu ya shughuli mbalimbali zinazofanywa na veta na kuangazia umuhimu wa mafunzo ya ufundi study katika maisha ya kila siku katika kipindi hiki vile vile tutaelezea fursa mbalimbali za mafunzo zinazopatikana katika vyuo vya ufundi study chini. Mpenzi mtazamaji, katika kipindi cha leo tutaangazia mafunzo ya kilimo na ufugaji bora kwa wakulima kupitia mradi wa tajirika na kilimo unaoendeshwa kwa ushirikiano kati ya Veta, K International na mpango wa ukuzaji kilimo katika ukanda wa Kusini mwa Tanzania yani Sajkot utakuwa nami msilimuzi wako na Nsanga Godwin karibu tuwe pamoja Mpenzi mtazamaji Vete imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali zenye lengo la kuhakikisha wananchi katika maeneo mbalimbali wanapata ujuzi ili kuongeza tija katika uzalishaji na kuboresha shughuli zao za kiuchumi. Kwa kutambua kuwa kuna maeneo mengine mba, yaliyo mbali na vyuo vya ufundi study au changamoto za wananchi wengi kuhudhuria mafunzo vioni, Veta imekuwa ikitumia mifumo mbalimbali kufanikisha na kurahisisha utoaji wa mafunzo hata kwa wale wenye changamoto za kufika vyooni. Miongoni mwa mifumo hiyo ni mafunzo kwenye jamii yani outreach programs mpango wa kukuza ujasiriamali katika sekta isiyo rasmi INTEP ni moja utaratibu wa mafunzo kwenye jamii ambao umeweza kuwanufaisha wananchi wengi wanaoendesha shughuli za kiuchumi kwenye mfumo usio rasmi katika maeneo mbalimbali kote nchini sekta ya kilimo imeendelea kuajiri idadi kubwa wa Tanzania ambapo watu wengi wanategemea shughuli za kilimo kama chanzo cha kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao na hata kuchangia uchumi wa nchi Inakadiriwa kwamba kilimo kinachangia karibu asilimia 25% ya pato la pato la taifa na kinaajiri karibu asilimia tano ya Watanzania. Hata hivyo, changamoto kubwa inayowakumba wakulima wengi ni ukosefu wa ujuzi stahiki wa kuendesha shughuli za kilimo hali inayopelekea wakulima wengi kuendesha shughuli za kilimo na ufugaji kwa mazoea. Matokeo yake ni kupata kipato kidogo na kutonufaika vyema na shughuli zao. Peta inatumia fursa za ushirikiano na wadau mbalimbali katika kuhakikisha ujuzi wa kuendesha shughuli mbalimbali kwa ufanisi unaotolewa kwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini. Hebu tuangalie utekelezaji wa mradi wa tajirika na kilimo unavyoendeshwa na unavyonufaisha wananchi wengi katika maeneo mbalimbali. Tajirika na kilimo ni mradi wa miaka mitatu ulioanza mwaka 2018 na utakaomalizika mwaka 2021. Mradi huu umelenga kuwanufaisha wananchi 2200 kutoka mikoa ya Iringa, Njombe na Morogoro kwa kuimarisha ujuzi wao katika sekta ya kilimo kama anavyofafanua mratibu wa miradi kutoka K International bwana Samu Chambi. Mafunzo haya yaliandaliwa ya kwa lengo kubwa la kumkuamua mkulima mdogo kutoka hali alionayo sasa hivi na kwenda katika hali bora akiwa anafanya shughuli za kilimo kama biashara. Wazo hili limekuja kwa sababu uh, uh, kihistoria kilimo kimekuwa kikifanywa kwa sehemu kubwa Tanzania kama uh, kama mazoea kwa maana ya kwamba mkulima anafanya shughuli za kilimo sana kwa ajili ya chakula na sio kwa ajili ya ku, kwa ajili ya chakula na pia kwa ajili ya kuzalisha ziada ambayo inakwenda sokoni. Sasa wazo hili linapokuwa linatekelezwa tunaona kwamba Uh, mamlaka ya Veta ni ya msingi sana katika utoaji wa mafunzo kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba na tunaona ya kwamba Veta inatoa mafunzo ambayo ya, ni kwa vitendo yanamruhusu yule mwanafunzi kuona uhalisia wa kile ambacho amejifunza darasani kwa kutenda anapokuwa katika mazingira yake ya utendaji. Sasa kwa kifupi sana shirika la Kea International linaposhirikiana na Veta pamoja na SACCO linaamini ya kwamba wakulima ama wazalishaji wanapokaa katika vikundi halafu wakajengewa nidhamu ya kuweka na kukopa na baada ya hapo wakawezeshwa kupitia mafunzo kama ambayo hawa wanayapata basi wanapata fursa ya kuweza kukifanya kilimo kama biashara na mpango huu sasa unatekelezwa katika eneo hili la la, la Mangula kwa sababu 
kumekuwa na kikuna kikuna vikundi mbalimbali hapa mbali ambavyo shirika la Care International lilianzisha kati ya miaka ya 2010 2018 vikundi hivi sasa vimeimarika kwa ile nidhamu ya kuweka na kukopa na sasa viko katika hali ya kutaka kuongeza uzalishaji ili mwisho wa siku iwasaidie wao kuongeza kipato kwa kuzalisha mazao zaidi ya yale ambayo yatatumika kama chakula nyumbani ziko shughuli mbalimbali ambazo zilitafitiwa mpaka kufikia hapa tulipofikia ya kwanza ilikuwa ni kutathmini utayari wa wanavikundi wa, wa ambao wengi ni wakulima utayari wao kuingia katika mafunzo na la pili kama ambavyo veta inafanya ililikuwa ni kuzungumza na waajiri baadhi ya waajiri ambao tulizungumza nao kama sehemu ya utafiti wa nini kifundishwe walikuwa ni mashirika kama asas kama msitu kama shambani ambao wako hapa Morogoro na yote haya yalifanyika tunaposhirikiana na sako kwa sababu sako wao ni kama ni kama mwangudi ambapo chini yake kuna makamu mashirika mengi ambayo yanahusika na uchakataji wa mazao mbalimbali mbali ya kilimo matokeo haya yalitusababisha sisi kutoka kutoka na, ma, na masomo makubwa ama uh, uh, aina ya mafunzo ya namna tatu ya kwanza ni kama unavona mafunzo ya mazao mchanganyiko moja wapo likiwa kama ili la mpunga lakini somo uh, kundi lingine la mafunzo lilikuwa kwenye ufugaji wa wanyama na wanyama ambao walichaguliwa kufugwa kufundishwa kama sehemu ya mafunzo ni ngombe pamoja na kuku na eneo la tatu lilikuwa ni la mboga mboga na matunda hii ilihusisha uzalishaji wa matunda kibiashara na uzalishaji wa mboga mboga kibiashara na pia matumizi ya nyumbani Malengo makubwa ya mradi wa tajirika na kilimo la kwanza ni hilo ya kwamba kuweza kuongeza idadi ya watu ambao wanaweza kupata mafunzo kwa vitendo ambapo utaona kwamba darasa hili la hapa Mangula linapata aina hiyo ya mafunzo. Lakini lengo la pili si tu wasome kwa vitendo na kufanya, waweze kuunganishwa na soko. Na si kuunganishwa kwa soko ati kea au veta ende kulitafuta soko ni kuwafundisha mbinu za kwenda kuli kwanza kutathmini uzalishaji na pili kuangalia kwamba soko linataka kitu gani ili wazalishe kulingana na hayo mahitaji na lengo la tatu ambalo ni la mwisho ni kuimarisha taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na utoaji wa mafunzo na hapa ninazungumzia kimsingi veta ambaye ndio mtekelezaji mkubwa wa huu mradi wa tajirika na kilimo tumefanikiwa kuyafanya hayo na kuyaweka katika vitendo na ndio maana katika eneo hili utaona wana vikundi wameingia madarasani na wanapata mafunzo haya njozi yetu ya baadaye ni kuona ya kwamba wana vikundi hao wana, wanafanya uzalishaji wa kilimo kibiashara sio tena kuzalisha kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na katika kufanya kazi hizo wanazifanya kwa mbinu bora za kilimo Chuo cha Veta Iringa ndio mtekelezaji mkubwa wa mradi huu hususan katika kutoa mafunzo kwa wakulima na wafugaji katika vijiji mbalimbali kwenye maeneo ya mradi. Rafael Mwandu, mkuu wa chuo cha Veta Iringa, anaelezea jukumu la chuo hicho katika mradi huu na namna walivyotekeleza na kunufaisha wananchi wengi. Na sisi chuo cha Veta Iringa katika mradi huu watajirika na kilimo ndio watekelezaji wa mradi kishirikiana na Care International ambao kazi yao kubwa ni kuhamasisha vikundi viweze kutokea na vikundi vinapotokea sisi kazi yetu ni kupeleka mwezeshaji wa vikundi vile kwa ajili ya kuwawezesha kwa kile walichokichagua lakini vile vile tunashirikiana na watu wa Sagoti kwa maana ya kwamba wanafanya mahusiano ya mzalishaji na mnunuzi au mchakataji yaweze kutokea. Lakini pamoja na Care International na Sagot sisi kama Veta tunashirikiana vile vile na Wizara ya Kilimo. Kwa maana ya kwamba Wizara ya Kilimo anatupa ule ushirikiano wa wataalamu ya technical support kwa kushirikiana na vyo vya kilimo. Tunapata wale wahitimu wao ambao tunawatumia kuja kuwawezesha wakulima wetu na wahitimu hawa wanakaa na wakulima kwa muda wa miezi mitatu kwenye maeneo ya na katika kutoa mafunzo mafunzo haya sisi tunayatoa katika study kubwa tatu na 
kilimo mchanganyiko kama unavyoona hapa tuko kwenye shamba la mtunda lakini kuna kilimo cha mboga na matunda pamoja na ufugaji wa wanyama lakini pamoja na ufugaji wa wanyama tunafundisha tena masomo mengine bebezi tunawafundisha kulima hawa kiasi ya mali kwa maana kilimo tunachowafundisha au ufugaji tunaowafundisha ni ufugaji au kilimo biashara lakini pamoja na hilo bado tunawafundisha au matumizi ya zana za kilimo lakini bado kwa sababu makundi kundi kubwa la wakulima tunaowafundisha wengi wao ni akina mama asilimia sabini ni akina mama asilimia thelathini nayo baki wanaweza kaa ni akina baba na vijana wengine e, kwa hiyo wanafundishwa vile vile uwezeshaji ujinsia na uwezeshaji akinaniwa na wake kwa hiyo na yenyewe hilo ni somo wanafundishwa ili waweze kujitambua lakini vile vile wanafundishwa na mambo mengine yanayohusiana na afya ya, ya, ya mwili na afya ya akili zao kwa maana ya kwamba tunaita ile study za maisha life skills na sisi e, kama veta e, tumekuwa na changamoto kwa muda mrefu ya kwamba watu wetu ambao tunawafundisha tulikuwa tunawasubiri waje chuoni na viwa vyetu vingi vimejengwa kwenye maeneo ya miji sasa sisi tumeona hiyo ni changamoto lakini sasa hivi tunaona kwamba ni vyema eh, kwa, 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 kwa mradi huu umetufundisha kwamba kumbe sisi kama veta tunaotoa huduma kwa jamii bado jamii inatuhitaji kwenda kuihudumia kwa karibu zaidi kule waliko mafunzo kupitia mradi huu yanatolewa kulingana na uhitaji wa wananchi wa maeneo husika hasa kuzingatia asili ya shughuli zao za kiuchumi mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Ugesa wilayani Mufindi Tobias Kilendi anaeleza juu ya ushiriki wa wanakijiji kwenye mradi huu na manufaa aliyopata kutokana na mafunzo. Wanufaika wa mradi huu katika kijiji cha Ugesa wilayani Mufindi nao wanaonyesha namna walivyopokea mafunzo waliyopata na namna walivyofaika na mafunzo hayo Naitwa Yusufu Kiyeyeu ni mkazi wa kijiji hiki cha Ugesa. Uh, katika maisha yangu nilikuwa mkulima wa kawaida na mfugaji wa mfugo kwa mazoea. Nilikuwa tunafuga kuku wa kienyeji ambao walikuwa wanaweza kukaa mwaka mzima hajafikia kuuzwa. Kumbe baada ya kupata maelekezo kutoka kwa watu wa kea kwamba wana vikundi tunaweza tukajiunga na masomo ambayo yanaweza kutuinua 
na kutuinulia kipato chetu iwapo e tutazingatia yale masomo kwa ajili ya ufugaji kwa kuwa fani zililetwa katika kundi matatu sisi kwa kilicha ugesa tulipendelea sana fani ya ufugaji kwa sababu ugesa kulikuwa hakuna kuku wa nyama tulishakuwa na mazoea kufuga kuku wa kenyeji wanaodumu zaidi ya mwaka mmoja na nusu hajafikia kuuzwa hivyo tulipoanza masomo tulijifunza habari ya ufugaji bora na tukaanza kufuga kuku wa nyama aina ya saso ambao wenyewe tunawafuga kwa muda wa miezi mitatu wanakuwa wamefikia umri wa kuuzwa hivyo tukawa tunafanya hivyo baada ya masomo tukawa tuna kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake anachukua vifaranga kadhaa anafuga na hivi sasa tumeshauza vifaranga kuku wetu wa awamu ya kwanza na hivi mara ya pili tumeshaagiza vifaranga 6000 ili kila mmoja kutokana na idadi ile aliyoagiza ikishafika tunagawana kila mmoja kafuge. Kwa hiyo mpaka sasa tumeinua kipato. Kutoka kipato cha kuku wa kenyeji aliyekuwa na dumu kwa muda wa mwaka mmoja. Sasa ule mwaka mmoja kwa kuku wa nyama wa saso tunauza karibu mara nne. Kwa hiyo ni faida kubwa tunayopata kwa kufuga hawa kuku wa nyama. Na ndio maana tume tumefurahi sana kuona kwamba kumbe tulicherewa na kwa sababu hiyo tulicherewa kwa sababu ya kutopata elimu baada ya kupata elimu ndio imetufungua sasa tunafuga kuku wa nyama hawa ndio tunafaidika nilipo hapa sikuwa na matarajio kwamba nitakuwa na nafasi na hata ya kwenda mjini nikanunua kiwanja kutokana na ufugaji huu wa kuku wa kisasa hivi leo hivi nina kiwanja mjini nimeshanunua kwa ajili ya faida ya kuuza kuku hawa tunawafuga kwa muda mfupi kabla ya miezi mitatu. Nilitaka vifaranga kabla ya kuja vifaranga. Tulikoleza moto hapa. Ukao umepata joto. Tukao tumetoa vifaranga tukapa glucose ambayo tulichanganya maji haya na glucose wakawa na kuku. Kwa ajili ya kuwapunguzia yale uchovu. Afu vile vile wakawa wamekunywa kwa masaa kumi na mbili dokta aja kuapa kicha kule wakaendelea kule hawa kuku wamefika juzi shamba kuanzia jana mchana ndio tukawapa chakula hiki ndio anaendelea kule kweli tulikuwa nyuma sana yani ufugaji tukawa kielewi yani tunafuga tu atelee kutoka tu hizo tunafuga ni maji tunafuga lakini sasa hivi nilipopata elimu nimenufaika kwa sababu nina watoto wanasoma wanasoma sekondari wanasoma shule ya msingi nilipo ambao kuna mafunzo ya kufuga nimejaribu kufuga na mimi nimeuza kuku wakiwa angalau wachache hivyo hivyo wengine nimenufaika kwa ajili ya nyama basi nimefurahi kwa sababu mtoto anapohitaji mahitaji shuleni ni mara moja yale mahitaji nampatia tofauti na huko nyuma maana yake huko nyuma mtoto anaomba mahitaji mama anaomba mahitaji unaanza kufikiria hivi sasa hivi nifanye nipate watu mahitaji na ukilinganisha hali za huko kibiashara tuko nyuma sana yani mtu anategemea labda utafanya kibarua au siku ufike mpombe sasa unawaza mpaka nikaanze kuandaa ma, kuandaa mahindi nianze kupika pombe mpaka ni, ni, ni watu watu wakauze mara waseme pombe zimelala sasa unaanza kuangaika kwa hiyo sasa hivi mtoto anapoomba mahitaji na mshika kwangu nauza mtoto anapata mahitaji kwa wakati na mpaka sasa hivi na wasii wenzangu wana wenzangu ambao bado hawajaanza kufuga. Tufuge ili tuangalie matokeo kwa sababu tunapata faida nyingi sana kulingana na hawa wakati. Hapa kijijini yai moja ulikuwa nauza shilingi 500. Na kwa shida hadi ukapata yai unao, yani una, unaulizia mtaa mzima unafikisha hodi mtaa mzima na yai yamu. Lakini sasa hivi unatoka shambani kuna mboga unaenda kwa jirani unajua yule pale anafuga kuku unaenda mara moja una unauliza mayai unapata unasikua tayari una, unapata mboga unakula unaendelea na shughuli zako kuliko ungeangaika au anza kuchoma mboga ufanye nini lakini mimi kwa kweli kwa sasa hivi nashukuru sana huu mradi ndipo tukifikia tumeuchangamkia na tumenufaika tumepata faida nyingi
Mpenzi mtazamaji, kabla ya kuendelea kwanza tupate ujumbe. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study beta. Mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu makisatu ya fumbili na ishirini. Ikiwa wewe ni mbunifu na ungependa kuwasilisha ubunifu wako kwenye mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu makisatu, Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study beta inakutangazia kuwa muda wa kuwasilisha maombi umeongezwa hadi tarehe 10 Februari 2020. Tumia muda huu kuwasilisha taarifa za ubunifu wako ili ushiriki mashindano haya. Fomu zinapatikana katika tovuti ya VETA www.veta.go.tz na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mwisho wa kuwasilisha fomu za maombi ni tarehe 10 Februari 2020. Kwa maelezo zaidi, piga au tuma ujumbe kwenda nama 0755267489 au barua pepe pr@veta.go.tz. Kumbuka kuwa VETA inaratibu mashindano kwa makundi ya vio vya ufundi study na sekta isiyo rasmi. Mpenzi mtazamaji, karibu pia ujione namna mafunzo ufugaji yanavyotolewa. Rehema Baraka ni miongoni mwa wakufunzi wawezeshaji katika mradi huu. Tunakutana naye katika kikundi kimoja wapo kwenye kata ya Mangula, wilaya ya Kilombero na anatufanulia namna mafunzo yanavyotolewa. Tuna toa mafunzo mafunzo ya ufugaji wa wanyama ambapo katika kikundi cha amani kimechagua ufugaji wa wanyama ambapo ni kuku pamoja na ngombe. Lakini pia katika wakati tunaotoa ya ufugaji wa kuku pamoja na ngombe kuna masomo mengine ambayo ni bebezi kwa maana gani? Kwa maana ni masomo ambayo yako nje ya topic ambayo zinafundishwa kwa habari ya ufugaji wa kuku na ngombe. Kile katika masomo bebezi kuna masomo ya ujasiriamali katika kilimo na mwanzo zungumzia kilimo biashara lakini pia kuna study za maisha tunafundisha wakulima kwa baada ya study za maisha lakini pia kuna usindikaji wa mazao mbalimbali kuna mazao ya mifugo kuna mazao ya mimea pia tunafundisha wakulima Pia kuna matumizi ya zana za kilimo. Tunafahamu kwamba kukulima wa zana nyingi za kilimo lakini wengine hawana uwelea wala hawana ufahamu kwamba ni kwa na mnagona zitumie ilo zo kupata marufa zaidi. Na kabla ya kutolewa kwa mafunzo haya au katika wendishaji mzima wa darasa kwa habari mzima ya magonjo. Magonjo ndo changamoto sana kwa wakulima, hasa wakulima au wafuku. Ni magonjwa ndo changamoto ambao ni kubwa sana kwa wafugaji hasa wafugaji wa chini au wafugaji wadogo. Na tukizingatia huko mradi wa wake ambao ni tajirika na kilimo unahusika sana na wakulima wadogo ambao ni wakulima wa chini ili kuweza kuainua kutoka hali ya kipato cha chini kwenda katika hali ya kipato cha juu. Na changamoto ambao ni kubwa kama nilivyosema awali kwamba ni magonjwa. Wengi huku hawatambui kwamba huku wanaumwa na umu ugonjwa gani. Kitu ambacho nime kutanacho katika sula zima la ufundishaji hasa katika kipengele cha magonjwa. Nikajaribu kufundisha na kutoa elimu kwa habari ya magonjwa lakini pia kutoa pamoja na picha mbalimbali za kuonyesha kwamba huu ni ugonjwa wa ndui, huu ni ugonjwa wa mahepe, huu ni ugonjwa wa kipindupindu lakini pia huu ni ugonjwa wa kidevi. Ili sasa kumsaidia mfugaji Kwa ataka kuyona tisula hile picha ya Taka umanesha kato wa mafunzo Ata kumbuka aha kule Kutoka na zeda hile mwalimu wanzo fundisha Au kutoka na picha mingile na kumbuka Takuwa angatizo hile Kwa hile kuwa ni rahisi yeye kumraisisha kutambua Kwa mba kukumbua na umu hile na kweza Kumpa dawa kwa wakati Tunao pia wanufaika wa mafunzo hayo Katika eneo la mangula Ambao nao wanashudia namna mafunzo hayo Yalivu wanufaisha Mimi ni mama mbisili ya mani Kabla sijapata mafunzo nilikuwa natamani sana kufuga huku wa kisasa na nilishawahi kufuga huku wa kisasa ila ujuzi nilikuwa sijapata niliweka nilinua huku mwanzo nilinua huku semanini nikawaweka kwenye bandarani sasa kila nabozidi kwa ugumia niona huku kila siku mara na lewa mama koti ya mwanyeje micho kukwa ya semanini wamekufa oji sasa bada kuligia kwenye vikundi kwa vikoba na hui mwanyeje kutuwa masisha jamani ingeni muhunde kikundi cha 
kujasia mai ngopali ani nikapata masa katangonya ni hende nikapata mafundo ili niendele na ufugaji wangu kwani nilipoingia darasani mwalimu siku ya kwanza na anafundisha kuhusu ufugaji wa kubora nikasema nikamwambia rafiki yangu huu ufugaji swali kubwa ni kwani mifugo ambayo wote walikuwa kusema yeye sasa kwa kuja nisikilize kwa makini nikitoka hapa nikaendelea na ufugaji wangu kwa kweli mpaka hapa nilipofikia mimi binafsi nimeshukuru sana kupata huu ujuzi nilikuwa nimefuga mwanzoni bila ujuzi aina ya ngoti na nikapata hasara huku sema nini kila kifaranga nilinywa nilinywa chakati faanga kimoja lakini sijachoka nikasema nitaendelea kufuga hapo ndio ndio mwanzo kabisa nilikuwa sijui kuna bora nyumbani alikuwa anafuga huku lakini wale huku walikuwa nashambuliwa na magonjo na bila kufahamu kwa kujua gani yanaowashambulia lakini baada ya kuingia kwenye hiki kikundi nimejifunza vitu vingi sana kwanza nimejifunza magonjwa ya jenereti kwa kuku nimejifunza kwa magonjwa ya kideri rui gongoro maepe ukija kwa magonjwa mengine ambao ni hao ndio hata jamani ni tunatumia chanjo lakini kuna magonjwa ambayo unaweza kununua dawa kwa kutibia kama mwaro mkundu mwaro wa kijani kusema kweli hata kwangu nyumbani sasa hivi hawaumu tena hao magonjwa kwa sababu nikimwona tu kuku amekaa ameza kufika najua huyu ana mafua kanwe dawa gani huyu ana anialisha kiwaro aina gani au huyu ana kidedi au amechukua na ndui basi najua ni chanjo gani ya kwenda kununua kwa hiyo sasa hivi nyumbani nimefuga kuku na nina faranga karibia 50 na ndipo vizuri kabisa mpenzi mtazamaji sasa tunafikia tamati ya kipindi cha leo kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki na kushukuru kwa kufuatilia kipindi hiki na kualika tena katika kipindi kijacho ambapo tutaeleza kwa undani juu ya mafunzo ya kilimo cha mazao mchanganyiko. Karibu kufuatilia kipindi hicho siku na wakati kama leo. Kwa maoni, ushauri au hoja tuma ujumbe mfupi kwenda namba 0755674489 ama barua pepe pra@veta.go.tz au piga simu namba alama ya kujumlisha 255228463